大家好，欢迎来到美食彩味。洋葱加生姜，看似普通的食材，没想到作用这么厉害，帮助了很多中老年男女朋友，实用又省钱。今天的视频内容，我就把他们两者搭配的养生功效整理分享给大家，一起跟着视频了解一下都有什么神奇功效吧。首先跟大家说说生姜的挑选，选择姜的时候。不要选择沙姜或者是紫姜，要选择这种纤维比较多的老姜。老姜表皮干燥且有很像凸起的纹路，切开之后里面的姜是粗糙。这种姜呢，它的味道更加浓郁，里面的姜辣素呢也更加丰富，养生作用呢也就更加显著。现在我们先来把生姜清洗一下，把姜放入大碗中。加入一点点的水打湿姜的表面即可，然后呢，加入少许的食盐。我们用厨房专用的刷子把生姜表皮刷洗干净，可以多刷洗一下，这样呢会更加的干净。姜起掰成小块呢，会更容易清洗些。今天做的这道养生美食，姜皮呢是不用去掉的。所以，我们清洗的这个步骤呢，可千万不要马虎，多换水清洗几次，这样生姜呢就清洗干净啦。清洗好生姜，我们来到菜板上，我们把生姜呢切成薄片，我们需要把生姜切成末，所以可以切的薄一些。生姜既可以当做调味品，又可以当做一种药材。不要小看它。对于生姜，有些人们是用哪种方式使用生姜，都会将其表面的皮给去掉。殊不知，生姜皮呢也是一味良药，其营养价值呢不亚于生姜肉。生姜味辛，性温，具有发汗解表、止呕解毒的功效；而生姜皮味辛，性凉，具有利水消肿的功效。因此，有“留姜皮则凉，去姜皮则热”的说法，所以大家可千万不要把姜皮给去掉了，留下来呢，养生效果更好。好了，切好的姜末，我们将其装入盘中备用。这会儿，我们来把洋葱呢也给它清洗干净。洋葱是我们生活当中经常可以吃到的蔬菜，市面上售卖的洋葱一般有黄色和紫色两种。这两种洋葱，它的营养价值呢都是非常的丰富，平时用来炒菜凉拌呢也都非常的好吃。不过，做这道养生美食呢，我更建议大家选用紫皮洋葱。这种洋葱里面呢含有着非常丰富的花青素，不仅对我们的眼睛非常好，对皮肤呢也有诸多好处。最主要的是，相比较于黄皮洋葱，这种紫皮的水分更多，也更加适口。洋葱切成条后呢，我们像这样给它切成小丁。俗话说：“春养夏忙，秋收冬藏。”春天呢是万物复苏的季节，同时是养心的黄金时期。洋葱具有保护心脏的作用。洋葱是一种国际公认的健康食材，建议大家不妨多吃些，不管多贵呢也要吃。好了，切好的洋葱呢装入盘中备用。跟着我们准备一头大蒜，把大蒜的根蒂切掉，然后把大蒜拍一拍，这样香味更容易释放出来，而且也更好剥皮。大蒜素就具有很强的杀菌作用，对于细菌性、真菌性、原虫性感染都有不错的防治作用。而大蒜呢，就富含大蒜素，所以平时呢就可以多吃大蒜，对身体好处多多。包好的大蒜呢，我们直接放入锅中，跟着把姜末也加进来，洋葱丁也加进来，再加入多一些的清水，没过食材。现在盖上盖子，焖煮二十分钟。炖煮时间久一些，把食材煮得软烂一点，营养更容易释放出来
。这个时间呢，我们可以准备一个柠檬，根据个人的酸性喜好切割两三片，然后把柠檬籽给去掉。柠檬籽泡了以后呢，味道是苦涩的，味道不好。亲爱的朋友们，制作视频不易。您的每一个留言和每一个点赞、关注，都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。先放在一边备用。这会儿时间到了，我们来看看，生姜和洋葱呢都炖的差不多了，看着汤汁汤色，明显的能够看出来，生姜和洋葱的营养精华已经全部溶于水中了。接着用一个小漏勺拿将锅里面的残渣过滤一遍，避免在吃的时候影响口感。然后往里边呢加入柠檬块，少许的枫糖，用来中和其辛辣的口感。搅拌溶解后呢就可以直接喝啦，味道喝起来呢有点酸，一点辣，过后呢就是回甜。还是挺好喝的，每天早饭过后呢，喝上一点，对身体好处多多。老话也说，饭不香吃生姜，它不仅可以促进我们的食欲，每隔两天喝一杯呢，还能够促进血液循环，改善虚寒症状。而且，生姜不仅可以作为一种调料、一种蔬菜，它本身呢也是一味中药菜，在中药房中你也可以看到生姜的身影。而洋葱就更不用细说了，被国外誉为蔬菜皇后。它的主要营养素包括扩血管的硫化物、软化血管的前列腺素、清洁血管的胡皮素、增强血管弹性的花青素，几乎是为心脏量身定制，又被称为心脏支架。现在也有不少人失眠，而中医认为。生姜和洋葱呢，具有安神助眠的作用。生姜和洋葱的气味有安神的作用，可使大脑皮层受到抑制，闻着这些气味呢，就能够很快的进入梦乡。这样一款多效养生汤，您爱了吗？坚持喝上一段时间呢，就能收获意想不到的惊喜哦。好了，今天的视频内容呢，就分享完了。如果您看了觉得今天的内容对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的头像，还可以观看更多的精彩内容。每天呢都会更新不同的有趣的视频，记得关注我哟。感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期视频再见。